হ্যালো ফ্রেন্ডস পরিণতির একটা নতুন টপিকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা গত ক্লাসে কি শিখেছিলাম তোমাদের মনে আছে গত ক্লাসে আমরা বাংলাদেশের যে সুপ্রিম কোর্ট সেই সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা এবং কাজ সম্পর্কে জেনেছিলাম তাই না হাইকোর্ট বিভাগের উপরে কোন বিভাগ রয়েছে আছে হচ্ছে আমাদের এই বিভাগটা অর্থাৎ আপিল বিভাগ যে বিভাগের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হাইকোর্টও বাধ্য আজকে সেই বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে আমরা শিখব ঠিক আছে ওকে প্রথমটা খুবই সহজ যেটা নিয়ে আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি প্রথম ধরো তোমার প্রতিবেশীর সাথে তোমার জমি নিয়ে মামলার উদাহরণটাই বলি তোমাদের মামলাটা হলো লোয়ার কোর্টে ঠিক আছে বা জজ কোর্টে সেই মামলার রায় তোমার পছন্দ হলো না তুমি গেলে হাইকোর্টে হাইকোর্টের রায় তোমার প্রতিবেশীর পছন্দ হলো না এখন কি ঠিক আছে এখন যে আদালতটা সেটাই হচ্ছে আপিল আপিল বিভাগ ঠিক আছে এখানে আপিল বিভাগের কাজটা শুরু হয় তারা হাইকোর্ট অর্থাৎ সর্বোচ্চ কোর্টের দেওয়া রায়টাকেও পর্যালোচনা করে এবং যদি সেটাকে পরিবর্তন করার প্রয়োজন মনে হয় তাদের পরিবর্তন করার ক্ষমতা তাদের আছে ঠিক আছে তার মানে প্রথমটা কি তারা হাইকোর্টের রায় ডিক্রি বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণ করে ঠিক আছে অর্থাৎ হাইকোর্টের রায় পছন্দ হলেই তোমার বা অন্য কোনো নাগরিকের পথটা বন্ধ হয়ে যায় না তাদের জন্য আপিল বিভাগ রয়েছে রাইট ঠিক আছে দুই নম্বরে আমরা কি দেখতে পাই সেটা হচ্ছে এই আপিল বিভাগ রাষ্ট্রপতিকে আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে পরামর্শ প্রদান করে থাকে ঠিক আছে আচ্ছা দেখো এমন একটা কোর্ট যে কোর্টের রায় মানতে হাইকোর্টও বাধ্য ঠিক আছে বা যে কোর্টটা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ যে আদালত অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট তারও তার হচ্ছে উপরের ধাপে তাই না আপিল বিভাগ সে আপিল বিভাগে তার মানে বোঝো এমন সব বিচারপতিরা বসে যারা বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থা নিয়ে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা নিয়ে সবচেয়ে দক্ষ মানুষগুলো তাই না এই দক্ষ মানুষগুলোর সাহায্য কিন্তু রাষ্ট্র যারা চালায় তাদের কিন্তু প্রয়োজন হতেই পারে তার কারণ রাষ্ট্রটা কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী চলছে সেই সংবিধান অনুযায়ী যখন চলছে তখন সেই সংবিধানের কোনো একটা অংশের ব্যাখ্যা কোন পরিস্থিতিতে কীরকম হতে পারে কোন পরিস্থিতি কীরকম ব্যাখ্যা দিলে আসলে ন্যায় বিচার পাওয়া যায় ঠিক আছে আর কারণ আমাদের শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য তো এটাই যে আমরা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করব তাই না সংবিধানের এই ব্যাখ্যাগুলো কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে আর কেউ দেয় না সেটা দেয় আমাদের আপিল বিভাগের বিচারকরা ঠিক আছে অর্থাৎ তারা আইনি পরামর্শ দিয়ে থাকে আমাদের রাষ্ট্রপতিকে বা রাষ্ট্র যারা চালায় সে ব্যক্তিবর্গকে ওকে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ এরপরে যেটা এরপরে যেটা যে কনসেপ্টটা সেটা আমরা আগেও জেনেছি যখন আমরা হাইকোর্ট সম্পর্কে পড়েছিলাম সেখানে আমরা কি জেনেছিলাম হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্ত তার অধস্থন সব আদালতের পালন করা আবশ্য কর্তব্য তাই না অর্থাৎ আমরা যদি একটা গ্রাফ আঁকি তাহলে ধরো হাইকোর্ট তার নিচে লোয়ার কোর্ট অর্থাৎ অধস্থন কোর্ট এখন হাইকোর্ট একটা নির্দেশ দিল ঠিক আছে এটা ধরো নির্দেশ এই নির্দেশটা পালন করা লোয়ার কোর্টের অবশ্য কর্তব্য ঠিক আছে যেমন হাইকোর্ট ধরো নির্দেশ দিল যে অমুক অপরাধী যার নাম এ আমার রায়ে মনে হচ্ছে সে কোনো অপরাধ করে নাই তাকে ছেড়ে দাও এই রায়টা পালন করা বা এই সিদ্ধান্তটা পালন করা লোয়ার কোর্টের অবশ্য কর্তব্য এখন এই হাইকোর্টকেও যে নির্দেশ দেয় সেটা হচ্ছে আমাদের আপিল বিভাগ ঠিক আছে এবং সে কথাটা আমরা লিখে রেখেছি কি লিখে রেখেছি আমরা লিখে রেখেছি আপিল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত সিদ্ধান্ত রায় বা আইন হাইকোর্টের জন্য পালন করা অবশ্য কর্তব্য ওকে আচ্ছা সেটা হতে পারে কোনো একটা সিদ্ধান্ত আপিল বিভাগের দেওয়া হতে পারে কোনো একটা মামলার রায় যেটা হাইকোর্ট থেকে আপিল বিভাগে গিয়েছে বা হতে পারে নতুন একটা আইন ঠিক আছে যে আপিল বিভাগ নিজেরা কোনো একটা বিষয়ে একটা আইন পাশ করেছে ঠিক আছে এই সব কিছু মেনে নেওয়া হাইকোর্টের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য এবং হাইকোর্টের জন্য যদি পালনীয় হয় সেটা তারপর লোয়ার কোর্টের জন্য পালনীয় রাইট ঠিক আছে তার মানে আপিল বিভাগ যে কোনো বিষয়ে যে সিদ্ধান্তই নেক না কেন সেটা সব কোর্টের জন্য পালন করা আবশ্যক কর্তব্য কারণ এটা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত ঠিক আছে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ পরবর্তী ক্লাসে আমরা নতুন একটা টপিক নিয়ে আবার আলোচনা করব তখন আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো অল দ্য বেস্ট